Merhaba, bitki günlüğüme hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Altın çanak zeytinginler yani Oleasa familyasından anavatanı uzak doğu olan, erken ilkbaharda açık sarı renkli çiçekler açan, mızrak yapraklı ve gösterişli bir süs çalısıdır. İngilizler ona çiçeklerinden ötürü Golden Bell yani Altın Çan ismini vermişler. Biz de bu adın sonuna bir de ak eki getirip altın çanak demişiz. Bitkinin yabancı dildeki adı Forsythia ise 18. yüzyılda yaşamış olan ünlü İskoç botanikçi ve kraliyet bahçıvanı William Forsyth'ten geliyor. Kışın bittiğini çiçekleriyle müjdeleyen bitkilerden biri olan altın çanağın bilinen 11 alt türü vardır. Fakat bahçelerde en fazla bilinen 3 türü yaygın olarak kullanılır. Boyu diğer türlere göre daha uzunca olan ve 3 metreye ulaşabilen Forsythia suspensa ve yeşil gövdeli Forsythia viridisima altın çanak türlerinin ataları olarak kabul edilir. Bu iki türün yaprak dökmeyen bir hibridi olan Forsythia ex intermedia ise bol ödüllü bir bahçe bitkisidir. Fakat çiçeklenme konusunda en erken davranan altın çanak türü ise Forsythia ovata'dır. Altın çanak çalısı sadece bitki severlerin değil, kuşlar ve kelebeklerin de ilgi gösterdiği bir bitkidir. Çiçeklerinde süt şekeri yani laktoz üretebilen nadir bitkilerden olduğu söylenir. Yetiştirilmesi kolay bir çalı olan altın çanağı yaz başında çiçeklenmeden hemen sonra alacağınız yeşil çeliklerle ya da eğer işinizi garantiye almak isterseniz Kasım-Şubat döneminde alacağınız odun çelikleriyle üretebilirsiniz. Altın çanak aynı zamanda daldırma yöntemiyle de üretilmeye son derece müsaittir ve 3 haftada köklenir. Düzenli sulamanız ve baharda çiçeklerini döktükten hemen sonra budamanız bakımı için yeterlidir. İlginç bir bilgi olarak Kore'ye özgü bir çalgının yani Arjeng'in yayları sadece altın çanak saplarından yapılır. Bir inanışa göre ise altın çanak ilk çiçeğini açtığında kış bitmeden 3 kez daha kar yağması beklenir. Bir başka inanışa göre ise mimoza ve altın çanağın dalını kesip eve getirmek uğursuzluk getirir. Sarışınların ne kendilerine ne de başkalarına uğur getirmediğini inananların uydurduğu bir inanç mıdır bu bilinmez ama her iki bitki de oldukça sarışındır. Sinema tarihinin efsanevi sarışınlarının hayata nasıl veda ettiklerini birlikte hatırlarsak bu inanışa belki de hak verebiliriz. Suikasta kurban giden Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Kennedy'ye de uğursuzluk getirdiği söylenen Marilyn Monroe kullandığı ilaçlar nedeniyle zehirlenmiştir. Jane Mansfield araba kazasında hayatını kaybederken aynı arabada iki arkadaşını da beraberinde öteki tarafa götürmüştür. Carol Lombard uçak kazasında hayata veda ederken uçakta 22 yolcu daha bulunmasına rağmen tek bir kişi bile sağ kurtulamamıştır. Tüm evlilikleri fiyasko ile sonuçlanan Jean Harlow, beyin ödemi sonucu ölürken Sharon Tate ise Charles Manson'ın satanist müritleri tarafından korkunç şekilde öldürülmüştür. Üstelik Tate'in eşi Roman Polanski 20 yıl boyunca tekrar evlenememiştir. Halt çanak vesilesiyle Hollywood'un sarışın efsanelerine de böylece değinmiş olduk. Bu arada bahçıvanlar için altın çanağın özel bir anlamı daha var. Çünkü bu bitki bahçıvanlara yapmaları gereken işlerini hatırlatır. Altın çanak çiçeklerini açmadan hemen önce yabani ot temizliği ve herbisit uygulaması yapılır. Çiçeklerini açar açmaz ise güllerin budama zamanı gelir. Taç yaprakları dökülmeye başladığında da eğer bahçenizde varsa kelebek çalısı yani buddeye budanır. Altın çanağın tomurcuklarını gördüğünüz anda ıspanak, bezelye, marul, havuç, turp ve pancar gibi soğuk sezon sebzelerinin tohumlarını bahçenize ekmeye başlayabilirsiniz. Tomurcuklar tamamen açtığında ise patateslerinize ekme zamanı geldi demektir. Özetle altın çanak unutkan bahçıvanlara bedava asistanlık hizmeti sunuyor diyebilirim. İzlediğiniz için teşekkürler. Bitki günlüğümün daha fazla bitki severe ulaşabilmesi için abone olmayı ve beğendiğiniz videoları sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bol çiçekli günler dilerim.